അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് കമ്മീഷൻസും കൂടി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്മീഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഈ മൂന്ന് കമ്മീഷൻ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് യു ജി സിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട് യു ജി സി ആക്ട് ഇത്രയും കമ്മീഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോളിസീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നോളജ് കമ്മീഷൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു നോളജ് കമ്മീഷൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത് ഇത്രയും കൂടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നാഷണൽ പോളിസീസ് ആണ് അറുപത്തി എട്ടിലെ പോളിസി എൺപത്തി ആറിലെ പോളിസി പിന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ പോളിസി ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോവെങ്കിലും എന്താ അതൊരു ഏഴ് മാർക്കാണ് പോളിസീസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടലി നമുക്ക് തേർട്ടീൻ മാർക്സ് ആണ് എന്തുള്ളത് സിലബസിലുള്ളത് മാക്സിമം ഞാൻ ഒന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഒന്ന് തരാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അത് മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫുള്ളൊക്കെ വായിച്ച് പോകണം കേട്ടോ മാക്സിമം എന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെത്തിക്കാം അന്ന് വായിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നാമർ ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബേസ് എന്തായാലും വേണം ഈ ബേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി പോർഷൻ ഈ നടക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി ഹിസ്റ്ററി പോർഷൻ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠി എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് മുൻപുള്ളത് പിന്നെ അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം എന്തായി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണ്ട് കീഴിലായി അല്ലെ അപ്പൊ അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എന്താ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നില് പ്രത്യേകത എന്താ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുവാണ് അത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൽക്കട്ട മദ്രസ ഇതല്ലാണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് കൽക്കട്ട മദ്രസ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നോർമൽ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്താ ഇസ്ലാമിക് ലോ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ലോ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് കൽക്കട്ട മദ്രസ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നു ജോനാഥൻ ഡങ്കൻ സാൻസ്ക്രീറ്റ് കോളേജ് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ എന്താ ഹിന്ദു ഫിലോസഫീസും ലോസും ആണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇതെന്താ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എന്താ ജോനാഥൻ ഡങ്കൻ സാൻസ്ക്രീറ്റ് കോളേജ് സാൻസ്ക്രീറ്റ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച ആരാണെന്ന് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി എന്തുവരുന്നു ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് കൊണ്ടുവരുന്നു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് സിവിൽ സർവൻസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷമേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി അവർക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വർഷം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം റിച്ചാർഡ് വെലസ്ലി കൊണ്ടുവന്ന ഫോർ
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ച് കിട്ടുവാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് അവരുടെ മതപരമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ചാർട്ടാക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്താ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടുവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചാർട്ടാക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് മെക്കാളെ ആരാ മെക്കാളെ ലോഡ് മെക്കാളെ ആരാ നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ലോഡ് മെക്കാളെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ലോഡ് മെക്കാളെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മെക്കാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താ രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അതുപോലെ അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാ മെക്കാളെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മെക്കാളയ്ക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും എന്താ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ക്ലറിക്കൽ ജോലികളോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികളോ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭയങ്കര ഭാരിച്ച തുക ചെലവാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജോലികൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ആ മെക്കാള മിനിസിൽ അല്ലെ ആ മെക് ലോഡ് മെക്കാളയുടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോളേജസ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുപാർശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എലമെന്ററി ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവിടേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെയിൻസ് ലെവലൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ ഞെട്ടരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെക്കാളെ മിൻസിൽ തന്നെ ഇവര് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്തത് ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ ഓ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയും ലോവർ ക്ലാസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക തഴയുവാണ് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയവര് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവര് കിട്ടിയ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എങ്കിലും എന്താവും അവർക്ക് വിധേയത്വം ഉള്ളവരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇവര് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തീറി ഇവര് ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പേരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഇനി എഴുതുമല്ലോ ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മെക്കാല മിനിറ്റ്സ് വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ മെക്കാല ആര ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വുഡ് ഡിസ്പാച്ച് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലില് ചാൾസ് വുഡ് ആണ് വുഡ് ഡിസ്പാച്ചിന്റെ പിറകിൽ ഇതിനെ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ വുഡ് ഡിസ്പാച്ച് ആണ് വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലാണ് ഉഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിന്റെ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണേ പിന്നെന്താ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ റെഗുലറൈസിംഗ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓൺ ഓൾ ലെവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഒരു റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഇവര് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ അവരെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലും പഠിപ്പിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലും പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അറ്റ്
അടുത്തത് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്മീഷന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ വേറെ അന്വേഷണത്തിനായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഹണ്ടർ വേറെ പേര് കേൾക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വൊക്കേഷണൽ എന്നും ലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നും രണ്ടായിട്ട് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനെ തിരിക്കുവാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും നടപ്പിലാവുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും വൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഒട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും വൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ലിറ്ററി എന്നും അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരും എന്താ എംഫസൈസ്ഡ് വുമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വുമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റേലേ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് കേട്ടോ ഈ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലെ ആക്ട് വരാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ ആണ് റാലെ കമ്മീഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ എന്താ റാലെ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് അതാണ് വരുന്നത് അതുവഴി വന്ന ആക്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ അതിനകത്താണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ലോകമൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മളിവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള പല ആൾക്കാരും പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് അവര് പുറ പുറത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്താ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോർ എംഫസൈസ് ഓൺ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആര് പറയുന്നുണ്ട് റാലെ കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റെ വർഷം ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പോ ഈ ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു വാർത്ത സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഐ എൻ സി ആണ് ഐ എൻ സി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആരാണ് ഫുൾ ഐഡിയാസും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗാന്ധിസ് ഐഡിയാസ് ആണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആണ് എന്താ നമ്മുടെ വാർദാ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഐ എൻ സി സെക്ഷനിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സെക്ഷനിലാണ് എന്ത് ഈ വാർദാ സ്കീം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഐ എൻ സി സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സക്കീർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റിയാണ് വാർദാ സ്കീമിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വരുന്ന കമ്മിറ്റി കേട്ടോ സക്കീർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റി ആരാ സക്കീർ ഹുസൈൻ പിന്നീട് സക്കീർ ഹുസൈൻ വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സക്കീർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റി വാർത്താ സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ബേസിക് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കരകൗശലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസില് കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏഴ് വർഷം സ്കൂളിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷം പ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം പ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് എവറി വൺ ഷുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഹിന്ദി ടു ക്ലാസ് സെവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സ്കീം പിന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാർത്ത സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര
പിന്നെ ഒരു സെർജന്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഇന്ത്യക്കാര് കുറെ അധികം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ വന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി തേർട്ടി നയൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പൊ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവരുടെ എന്താ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇതിലൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് സെർജന്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അവര് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാലയളവ് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ് ടു ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ആറ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് വർഷം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വർഷം അവർ പറയുന്നു നോക്ക് ഇലവൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് മാറിയില്ലേ അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇയർ അല്ലല്ലോ അപ്പം പ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ് ടു ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇലവൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയാണ് എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ കമ്മീഷൻസും റീഫോംസും പോളിസീസും ഒക്കെ പിന്നെ വന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ കണക്കാണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ മെയിൽ ലിറ്ററസി ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി തിരിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് മെയിൽസ് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി വെരി വെരി ലോ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്താ വളരെ വളരെ ലോ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലിറ്ററസിയെ വളരെ ലോ ലോ ആണ് അതിന്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ നോക്കിയേ എൻറോൾമെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ പോയി ചേരുന്ന റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആറ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബേസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാതെ ഈ കറക്റ്റ് ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് എൻറോൾമെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കുള്ളതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച ആൾക്കാർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവര് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പതിനാല് ടു അല്ല ഇലവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകണില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് പിന്നീട് പോകുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോ നോക്കിക്കേ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അതൊരു സീറോ ആണ് ഒട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും പോയി പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അത്രയും ലോ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻറോൾമെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആ സമയത്ത് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് എന്താരും പോവാത്ത എന്താരും പഠിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷാമം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ തന്നു നമ്മളിപ്പോ ചിലർ പറയുന്നു അവർ വന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ലൂട്ട്നൈസ് ചെയ്തല്ലാതെ നമ്മളെ
അന്ന് നമ്പർ ഓഫ് കോളേജസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ പലരും ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വളരെ കുറവാണ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കെട്ടിടങ്ങളില്ല ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസോ അതുപോലെ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര വരെ ഓക്കെ ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു നോളജ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താവുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്നു ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുവാണ് അവര് ഓരോരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടത്തും പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് റീഫോംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടംപററി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്താണ് മാറ്റം ഇത്രയും നാള് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ആണോ ഏജിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ് സോ മച്ച് ബിലോ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു അതർ കൺട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വേറൊരു കൺട്രി ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കവിടെ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാബ് എന്ന് പറയും സി എ ബി ഇ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ക്യാബും ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ക്യാബിന്റെയും ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും അഡ്വൈസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷനാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഇത് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ആ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്നാൽ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആണല്ലേ നമ്മള് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ആവുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയിലെ റിപ്പബ്ലിക് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ ആണോ അങ്ങനെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ സമയത്താണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നവംബർ ഫോർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുരുക്കൊക്കെ ഇട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ടിട്ട് തെറ്റിക്കരുതേ ഫസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല കൊണ്ട് തെറ്റിക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരും ഇരുന്ന് കരയും അത് വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മീഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്ത
അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വോളിയംസ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് വോളിയംസ് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ട് കൺസ് ഓഫ് ടു വോളിയംസ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയംനകത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗവൺമെന്റിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പറയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ആണ് സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡേറ്റ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇവർ ഇത് പഠിച്ചത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഇവർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക് അല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം പിന്നെ എന്താ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് രണ്ട് വോളിയം ആണ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ആ ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിനകത്ത് എന്താ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിനകത്ത് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ഞാനിപ്പോ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫുൾ പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആള് ഇനി നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് അതിനകത്ത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അംഗമല്ലാത്തത് ആര് എന്നെങ്ങാനും ചോദിച്ചു പോയാ നമുക്കറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും വിടില്ല നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കും മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരൊരു നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ചു വട്ടം വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോ എന്താ ആ ഈ പേര് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കാണാതിരുന്നൊന്നും പഠിക്കണ്ട നോക്കി റീഡ് ചെയ്യുക പലവട്ടം റീഡ് ചെയ്യുക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലവട്ടം റീഡ് ചെയ്ത് വിടുക ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോവാ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഫോണൊക്കെ കാണുന്ന സമയമില്ല എപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെ എപ്പോഴേലും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ മറിച്ച് 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 വായിച്ച് വായിച്ച് വിടുക അതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ എയിം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റോ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനോ അതുപോലെ പ്രസന്റ് ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്താണ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തേക്കോ വേണ്ട രാജ്യത്തിന് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ രേഷ്മ ചോദിച്ചതുപോലെ ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് പേരും ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ പേര് നോക്ക് ഡോക്ടർ താരാ ചന്ദ് ഓക്കെ പിന്നെ സർ ജെയിംസ് എ ഡഫ് പിന്നെ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്ന് ആ സക്കീർ ഹുസൈൻ തന്നാണ് ഈ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഈ സക്കീർ ഹുസൈൻ തന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആരായി മാറുന്നത് സക്കീർ ഹുസൈൻ എവിടെങ്കിലും
ജോൺ ജെ ടൈഗേർട്ട് ശ്രീ നിർമ്മൽ കുമാർ സിദ്ധാന്ത ഈ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് വട്ടം വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറിക്കോളും അപ്പോ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഓർത്തിരിക്കണേ ആ വാർത്തയിൽ വന്നതും പുള്ളി തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതും പുള്ളി തന്നെ ഇനി പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പോകുന്നതും പുള്ളി തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അല്ല ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ മറക്കാതെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ മേഘനാഥ് സാഹ മറക്കരുത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഡോക്ടർ താരാചന്ദുണ്ട് പിന്നെ സർ ജെയിംസ് എ ഡഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആർദർ മോർഗൻ പിന്നെ ഡോക്ടർ എ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ ഡോക്ടർ മേഘനാഥ് സാഹ ഡോക്ടർ കരൺ നാരായൺ ഭേൽ ഡോക്ടർ ജോൺ ജെ ടൈഗർട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീ നിർമ്മൽ കുമാർ സിദ്ധാന്ത ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ടോട്ടല് പത്ത് പേരാണ് കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഈ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണെ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാരും മറന്നു പോലെ ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാ പഠി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ട്രാവൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവരുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ കമ്മീഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരു അറുന്നൂറ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിന് ഉത്തരം എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുമായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്താ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എടുക്കുന്നു അപ്പം അറുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യർ കൊടുത്ത് അഭിപ്രായം എടുത്തു പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെയും സ്റ്റുഡൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെയും എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുജന അഭിപ്രായം തേടി നിലവിൽ വന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഏത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറുന്നൂറ് പേർക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യൻ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂഡ് ആരൊക്കെയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം തേടി പൊതുജന അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ പഠിക്കുമ്പോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്മീഷൻ കുറെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫുള്ള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫുള്ള് സ്ലൈഡിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുമ്പോ തലക്കിങ്ങനെ വട്ടു പിടിച്ച് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇതേതാണ് അതേതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതിയതായത് കൊണ്ടാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മെയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടോ
ആ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം ഈ ആക്ട് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആക്ട് ഫുള്ള് കാണാൻ പഠിച്ചോണ്ട് പോയെങ്കിലും ആക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വലുതായിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരുമ്പോ പിന്നീട് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു മെയിൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്ട് ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കളഞ്ഞ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ തഴഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് അപ്പൊ എനിക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം ആക്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്താ ചോദിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ഇത് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് സയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു സയൻസ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സയൻസ് ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നല്ല സയൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ബേസ് ഉള്ളവർ മാത്രം സയൻസ് ഇരുന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഒക്കെ കാണാൻ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആക്ട് ഇല്ല അതിന് പകരമാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് തന്നേക്കുന്നത് അതാ പറഞ്ഞേ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഈ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പതിമൂന്ന് മാർഗം പതിനഞ്ച് മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പതിനഞ്ചും പതിമൂന്നും ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ആയി പോകും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ അതിനകത്തൊക്കെ ചേർത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് കേരളം ഭരണ ഭരണ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷനിൽ പുതിയ എന്ത് ചെയ്യും പദ്ധതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്ലസ് ഈ കേരളം ഭരണ ഭരണ പരിഷ്കാരം കൂടി ട്യൂഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് എങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്തോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ എന്തോ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് ഫുൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വായിച്ച് വായിച്ചിരിക്കുക ഈ സാരി തരാം കേട്ടോ അപ്പം എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഇരുന്ന് കാണാൻ അടിക്കുന്നത് വേണ്ട ഇത് ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് കുറെ അധികം കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ടീച്ച് ദാറ്റ് ലൈഫ് ആ സെയിം മീനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അതിന്റെ മലയാളം ഒക്കെ തിരക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വട്ട് പിടിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ടു ട്രെയിൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് ടു ട്രെയിൻ ഫോർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടു ഇമ്പാർട്ട് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് തര കൊടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പറയുന്ന കമ്മീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ബാക്കി ഇതുപോലെ ടു ട്രെയിൻ ഫോർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ബാക്കി എല്ലാ ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മുടെ എന്തോ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സഹജമായ കഴിവ് ഉണർത്തുക ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു മലയാളം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വൊക്കേഷണലിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എയിം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കമ്മീഷനിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഒന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് അങ്ങ് വിട്ടിരുന്നു ആദ്യം കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട വെറുതെ നമ്മുടെ സമയം പൊത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം മെയിൻസിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈസായിട്ട് പ
ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് മെറിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ സാലറി ബെറ്റർ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എഫ് എച്ച് ആർ ഐ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ലീവ് അലോട്ട്മെന്റ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കണം നല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണേ പ്രൊഫസർ റീഡർ ലെക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇവരുടെ പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ട്രിക്ട്ലി ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മെറിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് ബെറ്റർ സാലറി നല്ല ബെറ്റർ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്തെഴുന്നൂറ് പേജ് ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ആ റിപ്പോർട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇത് മറ്റേ ബി എഡിനും ഡി എൽ എഡിനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നീട് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രയും വരെ അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പുപ്പന്മാരെ അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ടെൻത്ത് ലെവല് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മള് അഡ്മിഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഷുഡ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷനുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് എ ടീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം മൂവായിരം അത്ലേറ്റഡ് കോളേജിൽ മാക്സിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ അവര് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിന്റെ ഇൻക്രീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേയ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിനേഷൻ ഡേയ്സ് കൂട്ടാതെ ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നൂറ്റി എൺപത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെന്താ റിഫ്രഷർ കോഴ്സസ് കൊണ്ടുവരണം ഇംപ്രൂവിങ് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഗുഡ് ലബോറട്ടറീസ് കൊടുക്കുക വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യം ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫാക്കൾട്ടീസ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് എ ടീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാക്സിമം നമ്പർ ഇൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളതാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജിലെല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിന്റെ കാര്യം നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ഗുഡ് ബുക്സ് പിന്നെ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് അതും അതുപോലെ എന്താ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എക്സ്പെരിമെന്റിങ് വിത്ത് ഈവനിങ് കോളേജസ് ഫോർ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റിങ് വിത്ത് ഈവനിങ് കോളേജസ് ഈവനിങ് കോളേജ് കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവരാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഈവനി
പിന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പി എച്ച് ഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന് പിന്നെ എന്ത് വേണം അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ അവർ ഏതിലാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഡിക്വേറ്റ് ഗ്രാസ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഒക്കെ വേണം നല്ല ഡെപ്തിൽ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് അവര് ന്യൂ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ പി എച്ച് ഡിയുടെ റിസർവേ റിസർച്ചിന്റെ ഹെൽപ്പുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടുപോയത് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തായാലും ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണോ ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ആരോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സൂം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ തന്നെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നേരം നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയത് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വായിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ലൈഡ് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത അപ്പൊ അവര് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിൽ കൊടുക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കൃഷിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോ നാഷണൽ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രികൾച്ചർ എവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഹരി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലായിടത്തും എന്താ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആര് പറയുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഇവർ നാലെണ്ണം പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ലോ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൊമേഴ്സുകാർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം ഇൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോംസ് ഫേംസിലും അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിന് എന്ത് കൊടുക്കുക അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ സ്റ്റുഡന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിനുള്ള അവസരം അവർ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ കാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്തിനാ ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്തൊക്കെയാ ഫോർ ഫൈവ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഗ്രേഡിൽ ഫോർ മാൻ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർ സിയർ ഇത്രയും എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസ് ഗ്രേഡ് ഫോർ ഫൈവില് ഫോർ മാൻ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർ സിയർ ഇത്രയും കോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിലാണ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ എന്താ ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് വേണം പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിന് കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കുക അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോ സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ലോ സബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്
പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയയിൽ കേട്ടോ റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫുൾ വായിക്കുമ്പോൾ റൂറൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർ ഇത് പ്രൊഫഷണലി പഠിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണത് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണം കൊമേഴ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പെഷ്യൽ ലോ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫൈവ് ഞാൻ ഫൈവ് കാറ്റഗറി ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി കൂടുതലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത ഫൈവ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഞാൻ ഹെഡിങ് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതില് നൂറ് മാക്സിമം അഡ്മിഷൻ നൂറ് കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആണോ ഇത് എടുത്ത് പഠിക്കണേ ഇതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എങ്ങാനും ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവര് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും എന്താ ഒരു ചെറിയ സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ സൈലന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൈലന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സൈലന്റ് മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം എന്തായാലും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് സമയം എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും കുറച്ച് സമയം ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് മെഡിക്കേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ആ ഗ്രേറ്റ് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ആയ ബുദ്ധ കൺഫ്യൂഷ്യസ് സൊറാസ്റ്റർ സോക്രട്ടീസ് ജീസസ് ശങ്കര അതുപോലെ കബീർ മുഹമ്മദ് ഗുരു നാനാക്ക് ഗാന്ധി ഗാന്ധി ഇസ് എ റിലീജിയസ് ലീഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ആ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പറയല്ല മിസ് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി റിലീജിയസ് ലീഡർ ആണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയല്ല ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കണം തേർഡ് ഇയറിൽ ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് റിലീജൻ എന്താണ് റിലീജിയനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്നും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കണം വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിലീജിയനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഈവനിങ് കോളേജസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധ്യാനിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഞാനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താവണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളം ആണോ സംസാരിക്കുന്നത് പച്ച മലയാളം ആണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഫുള്ള് എന്താ പല ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ പല ആ മംഗ്ലീഷ് മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അല്ലാതെ നമ്മള് ഇവിടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡച്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അറബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു
കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് വേണം എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ സജഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ബോറോഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജി ഉണ്ടല്ലോ സയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മലയാളത്തിലല്ലേ അങ്ങനെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് വേണം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റുന്ന അത്രയും വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരിക്കലും എന്താവരുത് സംസ്കൃതം ആവാൻ പാടില്ല സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് സംസ്കൃതം ആവണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം എവിടെയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനിലാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി സയൻസിലും അവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പാടുപാടില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വൈദ്യുത ആഗമന നിർഗമന നിയന്ത്രണ യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താവണം ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ ആവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജിൽ ദേവനാഗരി നാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് എംപ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ദേവനായ ഹിന്ദി ഒക്കെ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അതുപോലെ അതേ കിടക്കും ഇത് പഠിച്ചേക്കണം സ്റ്റുഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം പിന്നെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിളി എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എവിടെ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഹൈ സ്കൂൾസ് ആദ്യം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ എവിടെ പഠിക്കണം ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് വി മേ കീപ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ലിവിങ് സ്ട്രീം ഓഫ് എവരി ഗ്രോവിങ് നോളജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു ടച്ച് വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വിച്ച് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ മലയാളം പച്ച മലയാളമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും തമിഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളും അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാക്കുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളും അതുപോലെ ലാറ്റിൻ വേർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അതിനാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എന്താ കിടക്കുന്നു എന്താ ത്രൂ അസിമുലേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫ്രം എവിടെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള എവിടെന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള various sources and the retention of words already entered into indian languages nammle matte sources galil ninnu eduthittulla vaakkalum adu pole enne already nammle parnju parnju sheelichu poya porathe ninnu kadam kondittulla vaakkalum use cheyidittu endiya oru federal language develop cheyana develop cheyanda karyam onnu already nammle oru federal language lana samsaarikkunnathu alle nammle pacha malayalam aanu samsaari nammle oru vaadu vaakkal allada use cheyunnille vera language nalle അത് ചേർത്ത് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് ഫെഡറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുന്നത്